就是碎太奶奶用了半辈子的腌洋酱方法，清脆爽口入味，好吃又下饭，放一年都不带坏的。大家好，这里是百变小厨房。花五块钱买了一大箱子洋姜，洋姜是非常常见的一种食材。洋姜的最主要吃法就是腌洋姜了。每年的这个时候，我家都会腌许许多多的洋姜，可以吃上一整年。过年的时候，桌子上摆上一盘，相当的清脆、开胃又爽口，亲朋好友都夸好吃。生活中很多人都喜欢吃洋姜，但是腌出来的洋姜不易保存。还口感发软，不清脆。其实只要掌握好了技巧，也能让你腌出来的洋姜清脆爽口又开胃，超级好吃又入味。同时呢，放一整年都不带坏的。首先，我们把带土的洋姜放进大盆子里，往里面加入两大勺盐，接着用手轻轻的抓一抓，拌一拌，让洋姜完全的浸泡在盐水里面。洋姜是一种生长在地里面的食材。表面有大量的泥土，并且非常脏，所以我们搅拌均匀后，把它泡上十分钟，将表面的泥土泡软。泡软之后，我们就可以用刷子来刷，可以找家里面的肥脚牙刷，也可以用家里面的百洁布来刷洗。其实我个人喜欢用这种的百洁布来刷洗，这样可以把生姜表面洗得非常的干净。洋姜是一种和生姜长得非常相似的食材。但是却没有生姜的味道，而它开的花朵又像菊花一样，花瓣也特别香，还有一点像太阳花，属于菊科内的植物，因此给它取名叫做洋姜。我们用百洁布刷洗过后的洋姜就变得非常干净了，全部洗干净后放入另一只大盆子里，可以看到刚才洗完洋姜的这个水非常脏，还有许许多多的泥土，然后多换几次清水。把洋姜清洗干净，也可以放到自来水下面去冲洗，那样的话洗起来会更加快捷哦。这个时候在洗的时候，只需要用双手搓一搓，像平时搓衣服一样。搓的过程中，如果发现有坏掉的不好的地方，我们就用刀把它削掉。因为买洋姜的时候没有挑，买回家之后才发现有许多的洋姜出现了磕碰的状态。这些地方我们也要把它削掉，洋姜表皮的一些小黑点也要削去。全部削好后，我们把它放进蒸屉里面，接着放到阳台上面，将表面的水分晾干。很多人腌出来的洋姜没几天就坏了，这是因为表面有生水。想要洋姜保存的时间越长，那么我们就要保持它是一个比较干燥的状态。接下来准备一点配料。一把小米胶斜切成马蹄状，可以切的长一点。接着收入碗中备用。喜欢绿辣椒的朋友也可以像我一样，再切点绿辣椒圈在里面，既可以搭配色彩，而且还可以提升口感和味道。收入盘中备用。再准备半个灯笼椒，从中间一分为二，然后再切成辣椒条。也收入盘中备用，然后准备一块生姜，先斜切成薄片，然后再切成生姜丝，接着切成生姜末，也不用切的太碎，切成这个样子，收入碗中备用。接下来再准备一点大蒜片，大蒜不需要太多，太多了的话味道就太重了，这里大概用三到四瓣就可以。切好后也收入碗中，这个时候洋姜也已经完全晒干水分了。现在我们把它切成这种不薄不厚的片。切的时候大家要注意，厚度大概在零点二到零点三公分。如果太薄了，口感不好，吃起来软塌塌的，也不清脆；太厚了又不入味所以两到三公分的厚度是刚刚好的。生活中有些朋友在腌洋姜的时候，还会把洋姜皮去掉。其实带着洋姜皮一起腌，这样口感才会更好，并且营养也更高。切成这个厚度就可以了。把切好的洋葱片收入一个无水无油的大盆子里，接着把刚才准备好的生姜末还有蒜片全部加进来，小米辣椒和红绿辣椒也加进来
，再加一勺盐，十五克老抽，二十克生抽，再加一点蒸鱼豉油。蒸鱼豉油我放的比较少，这里大概加入了十五克。接着再加一些香醋进来，陈醋的量要多一点，这样腌出来的洋姜才会清脆开胃。然后再加入几粒冰糖，一勺味精，接着先用双手抓拌两下。腌洋姜的时候加一点冰糖，这样可以综合一下醋的酸味让洋葱吃起来还会有一点回甜。抓拌十秒钟左右，现在往里面加入适量的凉白开，水一定要完全冷却后再加入哦。不然的话，洋葱是没办法保存的。然后继续用手抓拌抓拌，这一次抓拌我们要抓拌到一分钟以上，这样可以让洋姜和里面所有的材料以及调料充分的混合均匀，也更容易入味。抓拌均匀后，我们用手压一压洋姜，让洋姜尽量被浸泡在我们的料汁里面，然后盖上一个保鲜膜。没有保鲜膜的，我们也可以给它盖上一个锅盖，将它完全密封起来。就这样腌上两三个小时就可以吃了。嘴馋的话，一个小时后就可以食用了。其实，如果每一次我们以这种方式多腌一点出来，吃不完的可以把它放进密封罐里面密封保存，那样的话放一整年都不会坏哦。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。我这里才腌了两个小时，就已经迫不及待的想要尝一尝了。看起来颜色非常诱人，腌的时间越久越入味它的颜色也就会更深。看着都要流口水了，我迫不及待的尝了一块哇，真的是太清脆可口了，超级好吃。每一次我们家这样腌出来的洋姜，基本上都被我搭配稀饭吃完了。如果你也喜欢吃洋姜，那么一定要试一试今天给你分享的做法，准保你吃一次就上瘾，而且方法简单，不需要等。以前的话，腌洋姜要腌上很长的时间才可以吃。以这种方式腌出来的洋姜，一两个小时后就可以吃了，没有任何的难度与技巧，看一次谁都会做哦。但是大家要注意，如果一次性腌的不多的话，我们可以现腌现吃；如果腌的多的话，一定要将它密封起来保存哦，并且要注意整个过程不能沾生水。喜欢的朋友赶紧收藏起来试一试吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您的收看，我们明天不见不散，拜拜。